అనుకోకపోతే కొంచెం మంచిది కదా వచ్చినా మాట్లాడి మాట్లాడి పెద్దలు డ్రై అయిపోయింది ఫస్ట్లీ అనంత్ కంగ్రాచులేషన్స్ నాకు ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే ఎందుకంటే నువ్వు ఎలా అంటే నాకు నీలో నా సిరీషన్ చూసుకుంటుంటాను నేను అంటే ఒక నాకు ఎందుకో నేను సిరీషన్ ఎలా చూస్తాను నేను ఎలా చూస్తుంటా అలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో నువ్వు కొడితే మా సిరీష్ కొట్టినంత ఆనందంగా ఉంటుంది నాకు ఆనంద్ జనరలీ ఒక హీరోకి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఒక సినిమా టేక్ ఆఫ్ అవుతానికి ఒక డైరెక్టర్ మీద మన నమ్మం మనకు నమ్మకం పెట్టుకుంటాం కదా అదే సినిమా ఇవాళ ఇంత సినిమా వచ్చిందంటే ఎస్ నువ్వు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసావు నువ్వు చాలా బాగా చేసావు కానీ అబవ్ ఆల్ దాట్ నువ్వు ఈ సినిమా నమ్మేవి చూడసావా దానికి నీకు ఇంత సక్సెస్ వచ్చినందుకు ఐఎమ్ మోర్ మోర్ వెరీ 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 హ్యాపీ నువ్వు లేకపోతే ఈ సినిమా ఈ ఎనర్జీతో ఇలా అయ్యేది కాదు వేరే ఎలా అవుతున్నాయేమో కానీ ఇవాళ ఈ బేబీకి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్స్ నువ్వు ఐ హార్ట్ ఫుల్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఏంటి సారీ ఇది ఆడియో ఫంక్షన్ కాదు ఇది సక్సెస్ మీరు కంగ్రాచులేషన్ కొట్టావు వెరీ వెరీ గుడ్ అండ్ విరాజ్ అస్సలు నీ సినిమా చూస్తూనే అన్నాను ఎవరి అబ్బాయి ఇంత క్యూట్ ఉన్నాడు బలి చూపించే డైరెక్టర్ అసలు చాలా బాగున్నాడు నిజంగా ఒక కాలేజ్లో ఒక తోప్ప అబ్బాయి వస్తే అలాగే ఉన్నాడు ఎంత బాగా ప్లే చేసావు అండ్ నేను మీరు పర్ఫామ్ చేసేప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాను ఎక్కడైనా సినిమాటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ లేదు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు మీరు వెరీ వెరీ డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ వెరీ నైస్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇందాక మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అందాం ఉన్నాను చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి మీరు అందరూ హీరో అలా అవ్వాలనుకుంటే అందరికీ డ్యాన్సులు నేర్చుకో అక్కర్లా ఒకటికి డ్యాన్స్ నచ్చితే నేర్చుకుంటాడు నాకు డ్యాన్స్ వచ్చు కాబట్టి నేను చూపించుకున్నా నేను ఇందులో మెయిన్ ఒక విషయం చెప్పాలకుంది ఏంటంటే మీరు మీలా ఉండండి మీ స్ట్రెంత్ చూపించండి నా స్ట్రెంత్ డ్యాన్స్ కాబట్టి నేను చూపించా మీకు వేరేది ఏదో ఉంటుంది మీది మీరు చూపించుకోండి సో ఒకళ్ళు పెద్ద హీరోలు అందరూ డ్యాన్సులు చేస్తున్నారు కదా అది టెంప్లెట్ అని మాత్రం అనుకోండి వచ్చే టెంప్లెట్ బ్రేక్ చేయండి మీకంటూ ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుంది ఆ మ్యాజిక్ చూపించండి మీ మ్యాజిక్ ఏంటో చూపించండి సో హీరో అవ్వాలంటే డ్యాన్సులు చేయాలి హీరో అవ్వాలంటే ఫైట్లు చేయాలి హీరో అంటే కాదు అస్సలు దానికి ఏ రూల్ లేదు ఎవ్వడు ఎవ్వడు తీరు ఆడది ఎవ్వడు స్టైల్ ఆడది ఎవ్వడు స్టైల్ ఆడ చేయాలి అంతే ఇంకేంటి అండ్ ఇంకా ఆర్టిస్ట్ చాలామంది చాలా బాగా చేశారు నేను ఇంకా మొన్న సాయిరాజ్ సురేష్ గారు కలిసినప్పుడు కూడా చెప్పాను ఆర్టిస్ట్ చిన్న చిన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మా ఎన్నో పేరెంట్స్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ చాలా బాగా చేశారు అండ్ వైష్ణవి వైష్ణవి నేను నిజంగా చెప్తున్నా నేను ఇవాళ ఎస్కే అని గురించి సాయిరాజ్ యేష్ గారి గురించి మారుతి గారి గురించి వీళ్ళందరి గురించి వచ్చింది ఒక రీజన్ అయితే నేను సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇవాళ నేను వస్తానికి కొంచెం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ అనుకో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అనుకో నేను వచ్చింది కేవలం నీ కోసం ఎందుకంటే వైష్ణవి నేను అలవైకంఠపూర్వం సినిమా చేసేప్పుడు తన నా సిస్టర్ క్యారెక్టర్ వేస్తుంది పాప నీకు ఇష్టం లేదు అనట్లేదు నాకే అబ్బంది లేదు వేస్తుంది నేను మురళీ శర్మ గారు అందరు వేసలు చేస్తున్నాం నేను ఆ టైంలో జస్ట్ చూసా అంతే నాకు ఎక్కువ నీ మీద ఫోకస్ కానీ ఎక్కువ కానీ ఏమి లేదు నేను చూసా నాకు ఎక్కువ గుర్తులేదు నువ్వు బాగా చేసావు నీట్గా చేస్తున్నావు అయిపోయిందా ఎంత అయిపోయింది బట్ నాకు ఒక్క ఫీలింగ్ మాత్రం ఉంది నాకు ఎప్పుడు ఒక నేను ఇవాళ మెయిన్ వస్తానికి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడటానికి రీజన్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటే నాకు తెలుగులో అమ్మాయిలు వచ్చి సినిమా చేయట్లేదని చాలా బాధగా ఉంది అంటే ఎందుకు అంటే నేను మొన్న ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్కి వెళ్తే కొన్ని నాలుగు క్రితం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అవార్డ్ ఫంక్షన్లో కూర్చుంటే మలయాళ అమ్మాయిలు చక్కగా వస్తున్నారు అవార్డ్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు మలయాళంలో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు మలయాళంలో మాట్లాడుతున్నారు వెళ్తే మళ్ళా తమిళ వాళ్ళు తమిళ అమ్మాయిలు వెళ్తున్నారు పైకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్స్ కొడుతున్నారు వాళ్ళు స్పీచ్లు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు తమిళ్లోనే చెప్తున్నారు కిందకు వస్తున్నారు ఆఖరికి కన్నడ అమ్మాయిలు కూడా పైకి వెళ్తున్నారు నేను కన్నడలు కూడా బయట యాక్టర్స్ ఉంటారేమో అనుకున్నాను కాదు వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు చక్కగా ఎంత బాగా కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు కేజీఎఫ్ అమ్మాయి తీసుకుంటున్నాను చూసి టక్ టక్టగా కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు నేను తెలుగుకు వచ్చేసరికి అట్లీస్ట్ ఓకే బయట వాళ్ళు రావచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా మన వాళ్ళు ఉండాలి కదా అరే మన వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ లేదే ఈ బాధ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అరే మన తెలుగు సినిమా అమ్మాయిలు చేయొచ్చు కదా
ఎప్పటికైనా ఇలాంటి అమ్మాయిని పెట్టి ఒక సినిమా తీస్తే రోజు ఎప్పుడు వస్తుంది మన తెలుగు సినిమాల్లో అని అనుకున్నాను నేను అది ఒక్కటే అనుకున్నాను నేను నాకు ఆ మొత్తం సినిమాలో మిగతా అదంతా నాకు నేను మీద నిజంగా జెన్యున్గా ఫోకస్ ఏమీ లేదు అది ఒక్కటే అనుకున్నాను ఇవాళ అదే ఫంక్షన్లో ఇవాళ నువ్వు మెయిన్ లీడ్ నువ్వు చెప్తుంటే కూడా ఒక క్లిప్ చూసాను నేను నేను ఏదో చిన్న సినిమా చేస్తే మొత్తం కాందాన్ని తీసుకెళ్ళి నేను థర్టీ సెకండ్స్కి ఇవాళ త్రీ అవర్స్ మొత్తం సినిమా నాది అన్నప్పుడు నాకు ఎంత ఆనందం వేసిందో అంటే అమ్మ ఆఖరికి తెలుగు అమ్మాయిలు వచ్చి చేసే టైం వచ్చిందిరా నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే శ్రీలీల అని ఒక అమ్మాయి వస్తుంది ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలు చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి తెలుగు అమ్మాయిలు అందరూ వచ్చి సినిమా చేయాలని నా కోరిక ఎందుకంటే నేను ఇవాళ మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చింది ఈ ప్లాట్ఫామ్ వాడుకొని చెప్దామని ఏంటంటే అరే రండబ్బా అమ్మాయిలు ఎందుకు భయపడతారు రండి ఎంత మంచి ప్లేస్ ఇది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రొ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్ అందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ బూమింగ్ అందులో తెలుగు సినిమా ఇస్ ప్లేయింగ్ అ వెరీ ఫైన్ ఇయర్ రోల్ మనం బెస్ట్ ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ టైమ్స్లో ఉంటున్నాం ఇంకా కొంతమంది ఓల్డర్ సెక్షన్ పీపుల్ కానీ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రం మీ డౌట్ తీసుకుని మీ పిల్లలు మీరు పంపించండి అమ్మాయిలు మీరు మీరు వచ్చేయండి ఫస్ట్ సినిమాలకి వచ్చి చేయండి మీ పేరెంట్స్ని కుదిరితే మీ పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేసిరండి కన్విన్స్ అవ్వలేదా చాలా మంది ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ గర్ల్స్ అలా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కన్విన్స్ అవ్వకపోయినా కూడా వచ్చి చేసిన తర్వాత ప్రూవ్ అయిన తర్వాత దే ఆల్ ఆర్ వెరీ కన్విన్స్డ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దర్ కిడ్స్ డెసిషన్స్ అలాగే చాలా అమ్మాయిలు ఇవాళ నిజంగా తెలుగు సినిమాలకు వచ్చి చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ రండి యువర్ వెల్కమ్ యువర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ జాయ్ ఎందుకంటే నేనేమి బయట వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ ఏం కాదు ఐ యామ్ ఫార్ ఎవరి లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారు ఒక నేను రేపు తమిళ సినిమా చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరు తమిళ వాళ్ళని పెట్టనే అంట తెలుగు సినిమా చేస్తే అందరు తెలుగు వాళ్ళని పెడతాం అంట సో మన లాంగ్వేజ్లో ఉండే బ్యూటీ అసలు నువ్వు డిక్షన్ మాట్లాడుతూ ఉంటే తెలంగాణ మాట్లాడుతుంటే ఎంత ముద్దుగా ఉంది అది సినిమాకి ఎంత ఉపయోగపడింది అది ఎంత రియల్ ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చింది సినిమాకి ఎంత బా చేసావు నేను నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా నువ్వు బెస్ట్ యాక్టర్స్ అవార్డు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కొట్టాలని నా కోరిక ఎందుకంటే ఒక్కసారి నీ ఇలాంటి అమ్మాయి కొడితే చాలామంది అమ్మాయిలకి ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది లేదు మేము కూడా కొట్టచ్చు మేము కూడా వస్తాం తను చేయగలితే నేను చేయగలుగుతా ఈ ఈ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ వస్తుంది అది స్టార్ట్ అవ్వాలి అబ్బాయిలే కాదు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఇప్పుడు నేను హీరోగా చేయలేను నా వయసు యాభై ఐదు అయిపోయింది లేకపోతే నలభై ఏళ్ళు అయిపోయిందని మాత్రం మీరు అందరు ఎక్కడ ఆగద్దు అందరూ రండి ఎందుకంటే అలాంటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ కూడా పిచ్చ డిమాండ్ ఉంది అసలు లేక చచ్చిపోతున్నాం మేము మొన్న ముఖ సుకుమార్ గారు నేను మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏంటి ఎక్కువ మంది సినిమాకి రావట్లేదు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ మంచి వాళ్ళు దొరకట్లేదు ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రెస్సింగ్ ప్లీజ్ కమ్ మీ ఆడిషన్స్ పంపించండి ఓన్లీ పిల్లలు అయితేనే స్టార్లు అవుతారు కాదు రావు రమేష్ లాంటి ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ ఏజ్లో కూడా స్టార్స్ అవ్వచ్చు ఆ ఏజ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సొసైటీలో అని ప్రూవ్ చేసే బోల్డ్ అంత ప్రూఫ్ ఉంది సో మీరు అందరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను ఈ ఈవెంట్ని ఈ విషయం చెప్పడానికి వాడుకుందామని నేను ఇవాళ యాక్చువల్లీ వచ్చా థ్యాంక్ యూ తెలుగు సినిమా తగ్గేదే సో నాకు తెలుసు పెద్ద ఫంక్షన్ పెడితే మీరు అందరిలో చంపుతారని నేను చిన్న ఫంక్షన్ పెట్టించా కావాలి నేను ఎస్కే ఫస్ట్ రూల్ అది వస్తే ఫ్యాన్స్ అది అందరు పుష్ప అప్డేట్ అంటారు నాకు ఆన్సర్ లేదు నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ వదిలేసేసి చక్క నాకు కూడా నాకు కూడా నాకు కూడా వస్తా 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 చెప్తా 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 అది వేరే ఫంక్షన్ అది వేరే ఫంక్షన్ అవునా చెప్తా చెప్తా అక్కలో చెప్తా సో నిజంగా అందరూ చాలా బాగా చేశారు నాకు నిజంగా చాలా సినిమా బాగా నచ్చింది ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఎవ్రీబడి వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ వైష్ణవి చాలా 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 బాగా చేసావు షాక్ ఇచ్చావు అంటే సింపుల్గా అంటే నేను నిజం చెప్తున్నా ఇది ఎక్కడ ఎవరు వేసినా కూడా నువ్వు పలికిచ్చినట్టు ఒక తెలుగు అమ్మాయి పలికిచ్చినట్టు ఇంకా 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 అది పలకదు అంతే అంత బాగా చేసావు వెరీ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ నీకు మనస్ఫూర్తిగా మనసుమో నీకు బెస్ట్ యాక్టర్స్ రావాలని అంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది చూసి అట్లీస్ట్ అవార్డు ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఇస్తారని ప్రెషర్ పెడుతున్నాను నేను వాళ్ళ మీద గ్రేట్ సాయి జేష్ గారు లాస్ట్ మీ గురించి చెప్పకుండా నేను క్లోజ్ చేయలేను ఎందు
ధైర్యం చేసినా కూడా బా ఇంతమంది ప్రెషర్ పెడుతున్నారు వదిలే అని చెప్పి నేను వెనక అడిగేసాను కానీ ఏ చెట్టుగా కావాలి నాకు ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో మీకు మీ రేంజ్లో మీకు అంత ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ప్రెషర్కి యూనో వీర్ ఆల్ ఈక్వల్స్ వెన్ కమ్స్ టు ప్రెషర్ అంత ప్రెషర్ కూడా మీరు బరా ఇచ్చి మీరు ఒక కన్విక్షన్తో ఒక తెలుగు అమ్మాయిని పెట్టి ఇవాళ మలుపు తిప్పారు చూసారా దానికి మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ నిజంగా ఈ సినిమా ఇలాంటి సినిమాలు ఇవాళ ఎందుకు వద్దాం అనుకున్నానంటే నాకు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి ఆ సినిమాలు ఏంటంటే సినిమాలు తీసే తీరు మార్చేస్తుంది అంటే ఒక బాహుబలి వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఇలా తీయచ్చు ఇంత గ్రాండ్ స్కేల్లో తీయచ్చు లేదంటే ఈ రోజుల్లో వచ్చినప్పుడు సారీ బస్ స్టాప్ ఈ రోజుల్లో వచ్చినప్పుడు ఒక డిజిటల్తో తీయచ్చు ఒక ఫైవ్ డీతో తీయచ్చు అంటే మొత్తం సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా డిజిటల్ మారిపోయింది సో ఒక్కొక్క టైంలో ఒక మలుపు అలా తిరుగుద్ది ఈ సినిమా కొత్త తెలుగు వాళ్ళతో కొత్త వాళ్ళు పెట్టి తీయచ్చు నేను ఒక తెలుగు వాళ్ళు పెట్టి తీయచ్చు అని ఒక చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్స్కి హీరోకి ఇన్స్పిరేషన్ అవుద్ది ఈ సినిమా సో ఒక మలుపు తిప్పినందుకు మీరు ఇండస్ట్రీకి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ సినిమాని ఎంత బాగా ఆదరిస్తున్న కుర్రోళ్ళకి ఫస్ట్ అసలు ఎంత బాగా చూస్తున్నారు నాకు అర్థమైపోతుంది ఈ సినిమా థియేటర్లో ఎంత బాగుండి ఉంటుందో అండ్ ఈ సినిమాని ఇంత బ్యూటిఫుల్గా రిసీవ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అండ్ లాస్ట్లో సినిమా గురించి చెప్తాను జనరలీ ఇలాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు ఏంటంటే హైలీ మిసాగనిస్ట్గా ఉంటుంది అంటే ముగ్గురు క్యారెక్టర్లు ఉంటే అమ్మాయిని చాలా బ్యాడ్గా చూపించి అబ్బాయి లవ్లో ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు ఈ సినిమా అలాంటిది కాదు ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు రైట్ అనిపిస్తుంది అండ్ అమ్మాయి కూడా నెగిటివ్ చేయకుండా లాస్ట్ కూడా అయ్యో పాపం అని అనిపించేలాగా ఈ సినిమా చేసినందుకు సాయి రాజేష్ గారు వన్స్ మోర్ మీకు అమ్మాయిల్ని జనరల్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అమ్మాయిల్ని బ్యాడ్ అని చూపించేసేస్తే కుర్రోలు నాలుగు వాళ్ళు నేను నాలుగు సార్లు అనిపించేయటం అనేది అది కాదు ఆ లెవెల్ కాదు మీరు సిచ్యువేషన్స్ అలా ఉంటాయి యూనో అలా అని మీరు చూపించిన కన్విక్షన్ చూసిన విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అమ్మాయిలకి ఆ రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఎంజ్ చేసిన విధానం నాకు బాగా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి మీకు అర్థమైపోయింది నాకు సినిమా చాలా ఎక్కువ నచ్చింది నేను ఎక్కువ మాట్లాడేని వాళ్ళ బట్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ టు ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ బేబీ థ్యాంక్ యూ పుష్ప పుష్ప లీక అమ్మో ఇది చిరు లీక్స్ కంటే డేంజర్ ఉంది సరే సినిమా పుష్ప టూ సినిమా పేరు పుష్ప టూ ద రూల్ ఒక్కటే ముక్కు ఉంటుంది నేను మామూలు చెప్తానని కూడా నేను అనుకోలేదు బట్ చెప్తున్నా ఏడంతా జరిగేది ఒకటే రూల్ మీద జరుగుతుండ అదే పుష్ప గాడి రూల్ థ్యాంక్ యూ అల్లు అర్జున్ గారిని ఇక్కడే ఉండవలసిందే కోరుకున్నాం ఎస్కేఎన్ గారిని మారుతి గారిని సాయి రాజేష్ గారిని అండ్ అలాగే విజయ్ గారిని బాలరెడ్డి గారిని వేదింద్ర రాసుగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ ఆనంద్ దేవర్కొండ గారిని విరాజ్ అశ్విన్ అండ్ వైష్ణవ్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లేజ్ అండ్ ధీరజ్ గారిని వేదింద్ర రాసుగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ సతీష్ దాసరి గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లేజ్ సో ఎస్ ఒక ఫోటో ఆప్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన వారు అందరూ కూడా జాయిన్ అవుదరు సురేష్ గారిని కూడా వేదం రాసిన స్వాగతం 